Keesokan paginya, ketika Lin Yi bangun dari mimpinya, hal pertama yang dia lakukan adalah berkonsentrasi, dan saat berikutnya, orang-orang sudah muncul di ruang sistem. Katak, katak, keluar dan tanyakan sesuatu padamu teriak Lin. Ini Baiju, apakah kamu mengerti Baiju kodok Baiju berteriak tidak puas dan muncul di depan Lin Yi? Saya merasa kekuatan saya tidak cukup sekarang, bagaimana saya bisa menjadi lebih kuat Lin Yi bertanya. Aku sudah memberitahumu hal semacam ini sejak lama, jangan tanya aku bagaimana menjadi lebih kuat, aku hanya punya satu saran untukmu, menagi uang, selama kamu menagi uang, kamu bisa menjadi lebih kuat kata kuda itu. Dengan keras. Tapi aku kehabisan uang sekarang. Lin Yi menghela nafas. Apa maksudmu? Apakah kamu ingin menghabiskan uang dan kemudian menjadi sangat kuat lagi? Tanya kuda putih kodok. Benar? Apakah ada layanan seperti itu? Lin Yi tersenyum. Ia dalam tatapan penuh harap Lin Yi, kodok baju berkata, sekarang keluar dari sistem, balik, kembali tidur, semua yang ada dalam mimpimu sampai jumpa lagi. Sebelum Lin Yi bisa mengatakan sepatah kata pun apa, telah dikeluarkan secara paksa dari ruang sistem. Nenekmu berengsek Lin Yi memarahi, sepertinya jika kamu punya uang untuk bepergian ke seluruh dunia, sangat masuk akal untuk mengatakan bahwa kamu tidak bisa berjalan tanpa uang. Saya tertekan ketika saya tiba-tiba teringat bahwa saya masih memiliki sesuatu untuk digunakan. Setelah mengambil keputusan, Lin Yi langsung pergi ke tempat Lin Ba tinggal dan menyentuhnya. Begitu saya sampai di pintu, saya mendengar suara-suara menderu datang dari dalam. Sial, tidakkah kamu mendengar ketukan aku? Oh hei, aku menyakitiku sampai mati. Suara Lin Ba terdengar, bajingan kecil Lin Yi, lain kali aku melihatnya, aku harus nyawaku. Lin Ti mengangkat alisnya, tanpa ragu-ragu, dia menendang pintu hingga terbuka dan melihat seorang adik lelaki membius Lin Ba yang telanjang. Pagi, pengurus rumah tangga besar, kita bertemu lagi. Lin Yi kau. Kenapa kau di sini lagi wajah Lin Ba berubah menjadi hijau? Saya baru saja mendengar bahwa seseorang menginginkan hidup saya ketika kita bertemu lain kali. Anda dapat melihat bahwa saya adalah orang yang berhati hangat. Tidak, itu dikirim ke pintu. Maukah Anda menandatanganinya kata Lin Yi sambil tersenyum. Tidak peduli apa siapa yang berani menyentuh paman Lin, kan apa maksudku? Lain kali kita bertemu, kamu harus berbakti kepada orang tuamu. Kamu telah bekerja keras untuk mengajariku. Linba dengan paksa meremas senyum dan berkata lagi dan lagi. Metode berbakti macam apa yang akan kamu gunakan Lin Yi bertanya dengan acuh tak acuh, auranya tidak pasti, dan Linba merasa tubuhnya mulai sakit lagi. 6. Ini, Ling Shi atau apa? Aku akan menyiapkannya untukmu dan mengirimkannya padamu. Linba buru-buru tersenyum. Ling Shi. Aku secara alami menginginkan ini. Namun, saya melihat bahwa Anda tidak enak badan. Atau, berapa hari saya harus berada untuk Anda dalam posisi ini tanya Lin Yi sambil tersenyum. Dalam ingatan saya, kapan posisi itu dari kepala eksekutif, ada banyak uang yang bisa diperoleh. Mendengar ini, ekspresi Lin Ba berubah. Dia tidak tahu berapa banyak upaya yang dia lakukan untuk menjadi kepala eksekutif. Tetapi sekarang dia benar-benar menginginkan hukuman untuk secara langsung meminta posisi kepala eksekutif. Tidak cara Lin Yi He mengerutkan kening, dan ada busur samar berkedip di tubuhnya. Oke, okay, oke, okay, tapi, untuk posisi ini, yang lebih mudah harus melapor ke Patriark dulu, lalu. Kata Lin Ba buru-buru. Kalau begitu, beri aku uang dulu kata Lin Yi ringan. Lin Ba Kiang menahan rasa sakit dan mengeluarkan tas, Tentu saja, tentu saja, si kecil akan segera pergi setelah mengoleskan obat. Lin Yi tersenyum, mengambil tas itu, dan langsung kembali. Menutup pintu, Lin Yi membenamkan kesadarannya ke dalam sistem. Kodok, keluar dari sini, aku ingin mengisi ulang Lin Yi berteriak. Sebelum dia selesai berbicara, dia sudah berada di ruang sistem, dan Tot Baiju muncul di depannya sambil tersenyum. Pelanggan yang terhormat, Layanan pelanggan eksklusif Anda Xiaobai akan melayani Anda dengan sepenuh hati, apakah Anda ingin mengisi ulang nada bicara Tot Baiju penuh rasa hormat. Kaki nenekmu. Lin Yi memarahi, dan melemparkan tas di tangannya, isi semuanya untuk paman. Tolong tunggu sebentar, saya menagi Anda, top up berhasil kata Baiju katak. Kecepatan isi ulang ini agak cepat. 
Lin Yi memiliki garis hitam. Karena kamu mengisi ulang 280 poin kali ini, ini adalah pertama kalinya kamu melebihi 100 batu roh, dan kamu akan diberi hadiah oleh sistem, kata Tot Baiju. 280 poin apakah kamu sangat kaya Lin Yi mengambil tas itu dan bahkan tidak memeriksanya. Itu sudah diisi ulang, dan ada begitu banyak poin. Dia segera melambaikan tangannya, bawa ke paman ini. Mengetahui di mana harus mengeluarkan sebuah kotak dan meletakkannya di depan Lin Yi. Apa ini Lin Yi mengambil kotak dengan hadiah top up tertulis di atasnya? Kamu perlu membayar 30 poin untuk membukanya, apakah kamu ingin membayar suara sistem keluar? Nenek, bagaimana dengan hadiah yang dijanjikan mengapa kamu harus membayar poin untuk membukanya kata Lin Yi dengan marah? Tamu yang terhormat, tolong jangan marah. Ada kemungkinan kotak itu akan membuka barang-barang terbaik Tot Baiju tersenyum. Ini hampir sama. Lin Yi merasakan sakit di dagingnya, tetapi karena dia dapat membuka item berkualitas tinggi, dia masih harus mencobanya. Dia segera mengertakkan gigi dan berkata, Bayar. Selamat telah membuka paket hadiah isi ulang dan mendapatkan buku pengalaman kecil. Terdengar suara sistem. Hilang Lin Yi tercengang. Tepat saat dia akan marah, dia mendengar ledakan musik yang penuh gairah dari sistem. Selamat telah mendapatkan item tingkat artefak, pil penyembuhan diri suara sistem keluar. Apa-apaan ini tingkat artefak sepertinya agak rumit senyum muncul di wajah Lin Yi, dan sebelum dia selesai berbicara, bel berbunyi. Selamat telah mendapatkan alat peraga epik untuk mencuci sumsum -sum dan memotong tulang suara sistem terus keluar. Nenekmu berengsek nada yang familiar terdengar, Lin Yi menatap Tot Baiju dengan terkejut, dan omelan marah barusan dikirim oleh orang ini. Ada apa Lin Yi terkejut? Bisakah benda ini dibuka olehmu apakah kuburan leluhur keluargamu merokok kodok Baiju tampak tertekan? Uang, semua ini adalah uang. Tidak mungkin. Lin Yi Du ketakutan dengan reaksi ini, dan dengan cepat melihat pengenalan tiga item di tangannya. Pada saat ini, di ujung lain dari keluarga Lin, ada bangunan mewah dan bahkan jalan di aspal dengan batu biru. Di sebuah ruangan yang terlihat sangat mewah, Linba berdiri dengan hormat di depan seseorang. Tuan muda tertua, Anda harus menjadi tuan dari si kecil bajingan itu tidak hanya berbicara kasar kepada Anda, tetapi dia juga menginginkan posisi supervisor saya. Anda tahu, setelah saya menjadi supervisor, saya dapat membantu Anda melakukan banyak hal. Hal-hal, Linba menangis dan berkata bahwa dia bersemangat, dan berlutut langsung di tanah. Bajingan ini terlalu gila tampaknya tahun-tahun ini, hukuman untuknya belum cukup Lin Jiahou mengepalkan tinjunya, dan niat membunuh muncul di kedalaman matanya, jika kamu berani mengatakannya, dia orang nomor satu di keluarga Lin. Si kecil mengatakan hal yang sama, tetapi dia mengatakan bahwa si kecil adalah antek. Kamu. Lin Ba menundukkan kepalanya, dan suaranya mengikuti si kecil, kamu juga seekor anjing. Lin Jiahou meludah perlahan dia menarik napas, lalu perlahan menutup matanya, menutupi kemarahan yang dalam di matanya. Sepertinya orang ini tidak bisa disimpan. Sulung muda tuan, apa yang harus kita lakukan Lin Ba buru-buru bertanya. Apakah dia tidak ingin menjadi supervisor biarkan dia Lin Jiahou berkata dengan dingin, sulit untuk mengatakan apakah dia memiliki takdir. Secara alami, Lin Yi tidak tahu apa yang terjadi. Sekarang dia... Seluruh orang merasa sangat tidak nyaman, dan tubuhnya tampak seperti terbelah. Jika Baiju tidak mengkonfirmasinya lagi dan lagi, dia akan curiga bahwa dia telah minum obat palsu. Ketika Lin Yi membuka matanya lagi dan lagi, itu adalah yang berikutnya. Sore, dan panca indera kembali, Lin Yi mencium bau busuk, dan ketika dia melihat lagi, dia memiliki keropeng darah hitam di tubuhnya, dan bau busuk itu dipancarkan. Pada saat ini, Kondisi mental seluruh orang sangat baik, setelah dibersihkan, Lin Yi mengeluarkan Kixing Yao Hua. Karena kamu sudah mencuci sumsum -sum dan memotong tulang, ayo habiskan Lin Yi menjilat bibirnya, mengambil Kixing Yao Hua di tangannya, dan mengatakan sesuatu di mulutnya, kelinci kecil, tolong buka pintunya. Kixing Yao Hua 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 sebagai titik cahaya, itu menyebar di depan Lin Yi, dan kemudian semua mengalir ke tubuhnya. Dengan masuknya titik cahaya, Sejumlah besar informasi dituangkan ke dalam pikirannya, yang mengejutkannya, ketika informasi memasuki pikirannya, tidak ada rasa kelesuan, dan tubuh tampaknya secara aktif menerima pesan-pesan ini. 
Mungkinkah karena perubahan bakat fisik Lin Yi berpikir dalam hati, memusatkan seluruh perhatiannya pada latihan ini? Waktu berlalu sedikit, dan pada saat tertentu, tubuh Lin Yi bergetar, dan sebuah gambar tiba-tiba muncul di depannya. Perspektif seluruh gambar adalah pada pedang raksasa merah, berubah menjadi semburan, dan jatuh ke dalam dirinya dengan ganas. Sebelumnya, Lin Yi tiba-tiba membuka matanya, langit sudah cerah, dan Kixing Yao Hua telah menyelesaikan studinya. Apa itu? Gumam Lin Yi, dengan sedikit keraguan di matanya, tapi sekarang, yang paling dia pedulikan adalah atributnya sendiri. Segera memobilisasi atribut mereka sendiri. Nama Lin Yi. Jenis kelamin pria. Level killing level 4 level. Kekuatan level ultimate rookie. Qualification level genius. Kuasai keterampilan untuk menjalankan Thunder Fist. Catatan pengisian ulang Kixing Yao Hua sekarang telah diisi ulang 300 poin, dan level selanjutnya masih jauh pergi. Masih ada 700 poin. Tersisa, 0 poin tersisa, dan evaluasi keuangan buruk. Ini masih ditingkatkan. Tidak apa-apa, Lin Yi sangat puas dengan keadaan saat ini, dan kualifikasinya telah menjadi jenius, dan perkembangan masa depan patut dinantikan. Ketika dia melihat apa yang bisa dia gunakan, dia juga memiliki buku pengalaman kecil di tangannya. Setelah menggunakannya secara langsung, dia mencapai peringkat kelima killing. Perubahan seperti itu juga diharapkan oleh Lin Yi. Bagaimanapun, kekuatan saya telah meningkat, dan pengalaman buku pengalaman kecil diperbaiki, tetapi nilai pengalaman yang diperlukan untuk peningkatan secara bertahap meningkat. Diperkirakan buku pengalaman kecil ini tidak akan berguna di masa depan. Itu sepertinya kalimat itu masih benar, menagi uang membuat orang bahagia, selama kamu menagi uang, kamu bisa menjadi lebih kuat senyum muncul di sudut mulut Lin Yi, selama aku tidak aktif sebentar, aku akan menjadi lebih kuat, belum lagi keluarga Lin. Saya berjalan menyamping di dunia ini. Hei, saya tidak tahu bagaimana saya mempersiapkan posisi supervisor saya. Lin Yi menggerakkan ototnya dan berjalan menuju tempat Lin Ba. Ketika mereka sampai di pintu, mereka melihat Lin Ba berdiri dengan hormat di pintu, sementara di dalam, ada seseorang yang duduk di sana. Lin Jiahao ketika saya melihat orang ini, gelombang kemarahan muncul dari hati saya, dan saya secara alami melahirkan rasa jijik yang belum pernah terjadi sebelumnya, seperti ketidakcocokan bawaan. Saat itu, orang ini, menekan dirinya sendiri di mana-mana, dan hampir bunuh diri berkali-kali, tubuh ini sangat membenci orang ini. Aku dengar kamu ingin menjadi supervisor melihat Lin Yi, Lin Jiahao bertanya dengan dingin, matanya penuh penghinaan. Ketika kamu memiliki kekuatan, kamu secara alami memenuhi syarat Lin Yi berjalan tanpa sombong dan duduk di samping Lin Jiahao. Minum air dulu Lin Jiahao berkata dengan ringan, menuangkan segelas air dan menyerahkannya kepada Lin Yi. Cepat, aku tidak punya waktu untuk bersamamu Lin Yi mengambil air dan meminumnya. Kamu bajingan? Di depan tuan muda tertua, kamu sangat arogan Lin Ba mengerutkan kening, dan nada suaranya sedikit meningkat. Lin Jiahao melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada Lin Ba untuk berhenti berbicara, tentu saja tidak apa-apa menjadi supervisor, ada hukum nasional dan aturan keluarga, jadi bukan tidak mungkin menjadi supervisor, tetapi Anda harus lulus ujian dan lulus ujian. Tes sebelum kamu bisa menjadi supervisor. Direktur. Menarik. Bukankah ini ujian ayo kata Lin Yi ringan? Ketika kamu siap, ikuti saja aku Lin Jiahao berkata dengan senyum ringan, senyum puas di sudut mulutnya. Sekelompok tiga orang datang ke pintu kamar menurut deskripsi Lin Ba, Lin Jiahao sudah memiliki kontrol dasar atas kekuatan Lin Yi. Buka pintunya, seseorang ingin memintamu untuk belajar satu sama lain begitu Lin Jiahao membuka pintu, dia melihat seorang pria berdiri dengan marah. Orang ini, Lin Yi tahu sebelumnya, Bernama Lin Tian, duri terkenal di keluarga Lin, yang kasar kepada Lin Jiahao dan yang lainnya, dan memukul dan menendang orang seperti Lin Yi. Mari kita belajar dari satu sama lain kamu dapat berbicara lurus ketika kamu mencari kematian cepat dan keluar dari sini kata Lin Tian dingin. Kalahkan dia dan kamu bisa menjadi pengawas Lin Jiahao berkata sambil tersenyum ringan. Lin melirik Lin Tian, tersenyum tipis, dan berjalan masuk, ayo, jangan buang waktumu. Lin Jiahao kamu ingin menyingkirkanku dan menjadi gila, apakah kamu ingin sampah seperti itu kalahkan aku jika bukan karena fakta bahwa kamu memiliki Lin atas namamu, 
Omong kosong ini pasti sudah ditendang oleh keluarga sejak lama Lintian berkata sambil mencibir. Aku sudah cukup sabar untuk berbicara dengan Mulin Yi berkata perlahan, nadanya menjadi serius. Kamu ingin menahan Laozi dan tidak ingin menanggungnya lagi Lintian dalam suasana hati yang sangat buruk, tinjunya mengepal, dan dia meninju Lin Yi tanpa basa-basi, sampah yang tak tahu malu sepertimu. Melihat dua orang berkelahi, wajah Lin Jiao penuh dengan senyum. Anjing menggigit anjing itu luar biasa. Bab ini belum berakhir.